ቅዱስ ዘዜነ በስማዕብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን የተወደዳችሁ በሕያው አምላካችን ጸጋና ምህረት የጌታችን የእምራይታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ቅዱስ ወንጌል ከኛ ጋር እየተካፈላችሁ እግዚአብሔርን በእያላችሁበት የምታከብሩ ጸጋና ሰላም በጌታችንና በእምራይታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ይብዛላችሁ ይያልኩ እንደ ጌታ ምህረት በማቴዎስ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 22 ጀምሮ እስከ 32 ያየን ያለነውን ክፍል የመጨረሻ ቁጥሮች እንደ ጌታ ምህረት ጊዜው ከፈቀደልን ከቀጣዩ አንቀጽ ጋራ ከ33 እስከ 37 ካለው ጋራ በማያያዝ እናየዋለን በዋናነት ግን የትኩረት ስፍራችን የሚሆነው በተለይ ከቁጥር 30 ጀምሮ እስከ 32 በተናገረው ወይም ደግሞ ተጽፎ በመናገኘው ቃል ላይ ይሆናል እንደምታስታውሱ ዲዳና አይነ ስውር የነበረው ሰው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አይኖቹ ስካዩ አንደበቱም እስኪናገር ድረስ ከፈወሰው በኋላ አንዳንዶች ፈውሱን አይተው የዳዊት ልጅ ሊሆን ይችላል የሚል ጥያቄ ማንሳታቸውን ተከትለው በዙሪያው የነበሩ የጌታ ተቃዋሚዎች በአጋን እንታለቃ ማለትም በበኤልዚቡል ጋኔንን ወይም ማጋንንትን ያወጣል እንጂ በእግዚአብሔር ኃይል አይደለም የሚያወጣው የሚል ከስ ማንሳታቸውና እርስ በርሷ የምትቀዋቡ መንግስት እንደማትጸና የታወቀ ደግሞም በከተማው ውስጥ አለመግባባት ካለ ለከተማዋ መፈራረስ ምክንያት ሊሆን እንደሚችል የታወቀ ቤትም ቢሆን ጸብና አንባጓሮ ከበዛበት መለያየት ካለበት እንደማይቆም እየታወቀ የክፉን መዋቅር አሰራር ባለመገንዘብ አጋንን ታጋንን ሊያወጣው ይችላል ማለታቸው ጌታ ለመቃወም ብቻ ሆን ተብሎ የቀረበ ክፋት ወለደው ጥያቄ መሆኑን በሚያሳይ ሁኔታ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መናገሩ ነበር የተመለከተ ነው ከዚህም ጋራ በተያያዥነት እሺ ነንስ እንደዛ አላችሁኝ ልጆቻችሁ አጋንንትን በመን ያወጧቸዋል ካለ በኋላ የራሳቸው ልጆች በእነሱ ላይ ምስክር እንደሚሆኑ በእግዚአብሔር ኃይል በመንፈስ ቅዱስ አጋንንት በኢየሱስ ክርስቶስ እንደሚገሰጹ ልጆቻቸው ስለሚያውቁ በእግዚአብሔር ኃይል የሚሆነው ነገር ምስክር በማድረግ እንደሚፈርዱባቸው ተናግሮ ለሐሳባቸው ወይም ለተበላሸው አስተያየታቸው የሚያቀና ደግሞም የሚያስገነዝብና የሚያስጠነቅቅ መልእክት ማስተላለፉን አንብበናል ተምረናል ያን ብቻም ሳይሆን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈስ ቅዱስ በእግዚአብሔር ኃይል አጋንንትን ደሚያወጣ አስረግጦ ነግሯቸው ያ ደግሞ የእግዚአብሔር መንግስት ወደ እነርሱ መምጣቷን የሚያረጋግጥ መሆኑን መናገሩን አሁንም አስመረንበታል ኃይለኛውን ሳይያስር ሰው ወደ ዛቤት ግብቶ የሚፈልገውን ማግኘት እንደማይችል እንዲሁ ሰዎች ከአጋንንት ስራት እንዲካለው ቀንበር የሚያመልጡት ከያዛቸው ኃይል የሚበረታ ኃይል የያዛቸውን ኃይል ሲያደቀው ወይም ሲያስረው ወይም ሲያስወግደው ብቻ ነው ስለዚህ ክፉ ኃይል ጋኔን የተባለው 
አደንቁሮ የሚገዛ አሳውሮም የሚያስር ኃይል ሆኖ በዚህ ሰው ህይወት ውስጥ ተወሽቆ ነበር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አንዱን አድኖ ሌላውን በቀጠሮ አላለፈው ወይም ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ላንዱ የሚችል ሆኖ ለሌላው የሚሳ ነው ሆኖ አልተገኘም ክፉን መንፈስ ከዚያ ሰው ሲያስወጣው ሰውየውን ከነ አይነ ስውርነቱና ከነ ዲዳነቱ አልቶ ኃይለኛውን ማሰር የሚችል ኃይለኛ ስለሆነ የያዘውን ምርኮ አድርጎ ነፃ አውጥቶታል ስለዚህ ሁሉ ግዜም ቢሆን ነፃነት ጣላት በደስታ ለሰው ነፃ መውጣት የሚፈቅደው ፈቃድ አይደለም አንድ አንድ ድካም በበለላባቸው ያገልግሎት ስፍራዎች ሰዎች ከሰይጣን ጋር አይደረደራሉ መቼ ተለቃለ ምስህ ምንድነው ቀጠሮ ስጠን ይላሉ ሰዎች ዛሬ ስንቶቻችሁ ተለቃላችሁ ደሞ ሌሎቻችሁ መቼ ነው የምትለቁት እና ይቀናጣሉ ቀን ይቆጥራሉ አጋንንትም በዚህ ቀን እኛኛ እንወጣለን እንትና በዚህ ቀን ይወጣሉ ይላሉ ራሳቸውን በሰው ማንነት ውስጥ አሰልጠነው ከማያስተውሉ ከአጋንንት ጋር እንደ አይነት ድርድር ከመያደርጉ እናገለግላለን እንፈውሳለን ከሚሉ ሰዎች ጋር አይደረደራሉ። እና ጣላት ጣላት ነው መመታት ነው ያለበት መታሰር ነው ያለበት መሰረር ነው ያለበት ደግሞ ጣላትን መምታት የሚችል ጥፍ ያለው ሰው የለም። ጣላት በጧፍም በመስቀል ቀጥታ ተቀጥቆ በሽጉጥና በጦር መሳሪያ በሚታይ ውጫዊ ነገር ላይ በሚያርፍም አካል የሚገኝ ኃይል አይደለም ስጋና ጥንት የለው የተሸሸገ ነው አጋንንት ያዛቸው ሰዎች ቢደበደቡ እንኳን የሚደበደቡት እነሱ እንጂ ሰይጣን አይደለም ስለማናስተው ለሱም ደግሞ ስለሚያዋክብ የተቃጠለ መስሎ ድራማ ስለሚሰራ ጣላትን ያገኘን እየመሰለን ጣላት ያደረባቸውን መስኪን ተጨቋኞች እንደገና ሌላ ቀንበር እንሆንባቸዋል እና ከያዛቸው ክፉ ባላነሰው ሁኔታ የደብዳቤው ጡንቻ የሚጎዳቸው የጠፍጣፊው ኃይል ሰንበር በሰንበር የሚያደርጋቸው ህመምተኞች ቀላል አይደሉም መንፈሱ ከወጣ በኋላ በመንፈሱ ምክንያት ያረፈባቸው ዱላ ያካላቸው ጉዳት ምክንያት ሆኖ አባሳ ይዘው የሚቀሩ አንዳንዴም የሚፈነከቱ አንዳንዴም እንዲሁ ሰንበር በሰንበር የሚሆኑ ሰዎችም ቀላል አይደሉ። ክፉ በእግዚአብሔር ኃይል ስለሚታሰርና ስለሚመታ እግዚአብሔር ክፉን አስሮ ነው የታሰሩት ነፃ ሚያወጣው። በእግዚአብሔር ኃይል በመንፈስ ቅዱስ ሰይጣንን የማውጣ ከሆነ እኔ ማባረረው እናንተ እንዳላችሁት በቤልዜቦል ካይደለ ማለት ነው ምክንያቱም አይደለምማ ያለም ሆኖ አንዱ ማረጋጋጫ ሰይጣን ሰይጣንን አያስወጣው ሰይጣን ሰይጣንን ሊያስወጣው ማይችልም ሰይጣን ሰይጣንን የማያወጣበት ምክንያት መንግስታቸው አንድ ናት በመንግስት መዋቅር ውስጥ የመንግስትን አካል እየተቃወሙ የመንግስት አካል ሆኖ መቀጠል አይቻለም መንግስቱም ይፈርሳል አለበለዚያ ስብርሳቸው ይፈራርሳሉ ይሄ በአለም ስርዓት እንኳን የሚታወቀ ነው ትዳርም ቢሆን የሚቆመው የሚግባቡ ሰዎች ሲሸከሙት ነው ከተማም ቢሆን በውበት የሚያድገው ጤናማና የሚግባቡ ሰዎች የጋራ መጠቀም ያድርገው ተስማምተው ሲኖሩበት ነው መንግስትም ቢሆን የሚጸናው ለገዛ ጥቅማቸው በመንግስት መዋቅር ውስጥ ተሰናስለው ተግባብተው ተናበው የሚሰሩ አዛዥና ታዛዥ ህጋውጭና አስፈጻሚ አካል ሆነው ተዋቅረው የሚሰሩ የሚንቀሳቀሱ ማንነቶች ሲኖሩ ነው ያካል ሆነ በመንግስትም ስርዓት ውስጥ መፈራረስ በከተማም ውስጥ እንዲሆ መውደቅና መፍረስ በቤትም ውስጥ አለመውቆምና መውደቅ ወይም ደግሞ የትዳር መፍረስ ምክንያት ይሆናል ስለዚህ ሰይጣን ሰይጣንን ካሰጣው መንግስታቸው እንዴት ተጸናለች ያለው ጌታ አልካ ምንንስ እንደዚህ አላችሁ ልጆቻችሁ በማንስም ያወጧቸው ይሆን እናንተ ልጆች በእናንተ ላይ ምስክር ይሆናሉ እኔ በእግዚአብሔር ኃይል ነው አጋንንትን የማወጣው በመንፈስ ቅዱስ ነው አጋንንትን የማወጣው ስለዚህ በመንፈስ ቅዱስ ክፉን የማባረር ከሆነ 
እናንተ አከባቢ ስልጥኖ የኖረውን እናንተም ላይ የሰፈረውን እንዲ አይነት መምተኛ ላይ የተሸሸገውን ኃይል የሚያፈረሰው የእግዚአብሔር መንግስት ነው ስለዚህ በእግዚአብሔር መንግስት ኃይል ነው አጋንንት የሚሰደዱትና የታሰሩ ሰዎች ነፃ የሚወጡት እና ፈውስ ፈውስ ብቻ አይደለም ማለት ከአጋንንት ስራት ነፃ መውጣት ማለት በሰው ላይ ሰፍሮ የሚቀባጥር አንድ ቀባጣሪ ማባረር ብቻ አይደለም ጨለማና የጨለመው መንግስት ማፍረስ ነው የዲያብሎስን ስራ ሊያፈረስ ነው የእግዚአብሔር ልጅ የተገለጠው ስለዚህ የመንግስታት ተጋድሎ ነው የእግዚአብሔር መንግስት ከተራራው እንደተፈነቀለው ድንጋይ በዳንኤል ራእይ እንደታየው ክፉን መንግስት ስትፈጭ ስታደክ የጥላት የሆነው ነገር ስትረግጥ ጥላት ያዘው ለቆ ሲሰደድ የሰዎች ህይወት ነፃ ይሆናል ሰዎች ይፈወሳሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የነፃነታችን ሰንደቅ ነው ነፃነታችን ነው ክብራችን ነው ህይወታችን ነው ሰላማችን ነው ይሄ ጌታ የዚህን ሰው ደዌ ሲያነሳና ይሄን ሰው ሲፈውሰው እንዲሁ ፈውስ ብቻ የሚል አጠር ያለ ቋንቋ አይደለም የእግዚአብሔር መንግስት ናት በመካከላቸው የተገለጠችው የእግዚአብሔር መንግስት ናት የጣላት መንግስት የምትገሰው የምታሳድደው ስለዚህ ሰዎች ከጨለማው sultan ነው ተፈልቀቀው የሚወጡት ይሄ ሰው አይኖቹ በርተዋል አንደበቱ ተፈቷል ይሄ ሰው ከአጋንን ትስራት ነፃ ወጥቷል መናፍስት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል እግዚአብሔር በክርስቶስ በኩል ባደረገው ታላቅ ነገር ሰዎች ነፃ ያወጣል የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ለታሰሩ መፈታት ለተጠቁ ነፃነት ለታወሩ ማየት ሆኖ ስለተገለጠ የተወደደችውን የጌታን አመት ሊሰብክ ስለተገለጠ ዶዎች የመስራች እንዲሰሙ እንዲጽናኑ እንዲያርፉ ስለመጣ ዶዎችን የሚያሳርፍ ታሰሩትን የሚፈታ የወደቁትን የሚያነሳ የእግዚአብሔር ኃይልን ይተገለጠ ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄን ነው ያረጋገጠ ያለው ይሄን ተከትሎ ያለውን ነገር ነው ባለፈው ወይ በትላንትናው መርሃ ግብራችን በደም ቢያሰመርንበት ከኔ ጋር ያለሆነ ይቃወመኛል አለ እና ሰው ከጌታ ጋራ ህብረት ካላደረገ በቀጥታ ሆነ በተዛዋዋሪ የጌታ ተቃዋሚ ነው ማለት እና ከጌታ ጋራ አብሮ መሆን ያስፈልጋል የጌታ ተቃዋሚ ያልሆነ ከጌታ ጋራ አብሮ መሆን ያስፈልጋል ማለት ነው ከኔ ጋራ የማይያከማች ይበትናል እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የትኩረታችን ማዕከል ኑሮና ህይወት ያልነው ህይወትና ኑሮ ቅኝት መሆን አለበት ያለ ጌታ የሆነው ነገር ሁሉ ጠፊና ሐላፊ እንደሆነ ሰው የሰበሰበን ቢመስለው ያከማችን ቢመስለው ያለውን ቢመስለው ያለ ጌታ የሚሰበስብ እሱ የመበተን ያህል እንደሆነ ጌታ ተናገረ ይህንንም ትላንት ተመልክተናል ዛሬ ትኩረት ወደም አደርግበት ቁጥር 31 እና 32 ላይ ሳልፍ ስለዚህ ላቸዋለሁ አጥያትና ስድብ ሁሉ ለሰዎች ይሰራ ይላቸዋል ነገር ግን መንፈስ ቅዱስን ለሰደበ አይሰራ ይለተም ይላል ይሄንንም በተወሰነ መልኩ አንስተናል አጥያትና ስድብ ሁሉ ብሎ መናገሩ ስድብ አጥያት እንደሆነ ብዙ ሰው ስለማያስብ ለአንደበቱ አርነት ስለሚሰጥ ሰዎች በተግባር በሚያደርጉት ነገር እንጂ በንግግር በሚሰቱት ስህተት ተጠያቂ እንደሆኑ ስለማያስቡ ለአንደበታቸው አርነት በመስጠት ደግዚያብሔር ምሳሌ የተፈጠረው ነው የሰው ልጅ በመሳደብ በንግግራቸው እንደፈለጉ የሚሆኑ ሰዎች እንዲጠነቀቁ ነው ዝም ብሎ ኃጢያት በሚለው ማዕቀፍ ውስጥ ስድብንም አንድ ላይ ከመጥራት የለየው ይመስላል ደግሞም እነዚህ ሰዎች እየተሳደቡ ነው የሚሳደቡት በክርስቶስ እየሰራ ያለውን የእግዚአብሔርን መንፈስ ነው ምክንያቱም በአጋንንት አለቃ ነው አጋንንትን የሚያወጣው ማለት የእግዚአብሔር መንግስት ወደ መካከላቸው መጣ በፊት ለፊታቸው ተገልጣ የእግዚአብሔር መንግስት መገለጫ የሆነውን 
የጠላትን መንግስት ገድቦ ለሰዎች መዳንና ለሰዎች ነጻ መውጣት የሚሰራውን የመንፈስ ቅዱስን ስራ መቃወም ነው በተዛዋሪ ክርስቶስን አለመቀበል ማለት እግዚአብሔር አብንም መንፈስ ቅዱስንም መቃወም ነው በዋናነት ግን እኔ በእግዚአብሔር መንፈስ አጋንንትን የማውጣ ከሆነ ብሎ ቁጥር 28 ላይ እንደተናገረው በመንፈስ ቅዱስ ይሄንን ያደረገ ቀጥታ መንፈስ ቅዱስን ሰሙን ጠርተው ባይሳደቡ ተግባሩን እየነቀፉ ነው ተግባሩን ያንቋሸሹ ነው ተግባሩን ያኮሰሱ ነውና በተዛዋዋሪ በአንደበታቸው የሳቱ ነው ስለዚህ አንደበታቸው ስህተት ዝም ብሎ አላለፈው ደግሞ ስህተታቸው ስህተት ብቻ ማላለው ኃጢያት መሆኑን ያረጋግጣል ኃጢያት ብቻ አይደለም ይያለ ያለው ቀጣዩ አንቀጽ እንደው ከኃጢያትም ያለፈ መሆኑን የሚያሳይ ነው ኃጢያትም ስድብም ሰዎች እግዚአብሔርንና የእግዚአብሔር የሆነውን የሚያጥላሉበት የሚያኮስሱበት ሰይጣናዊ ነገር ነው እንደ ተመለከተ ነው ያዕቆብም እንዳለን አንደበቱን ሳይገታ ልቡን ያሳተ እግዚአብሔርን የሚያመልክ እንደሚመስል የሚመስለው ሰው ቢኖር የርሱ አምልኮ ከንቱ ነው ነው ያለው ይሄ አጥንት የሌለው የሰው አካል አጥንት የሚሰብር አንደበት ሲባል ደግሞ ምላስ ማለት ብቻም ሳይሆን የሰው ልጅ በቋንቋ ሐሳቡን የሚገልጥበትን የትኛውንም የሰው ማንነት ነው የሚያመለክተው ስለዚህ በሰው ልብ ያለው የሚወጣበት በር ነው በሰው ልብ ያለው የሚገለጥበት መስኮት ነው የሰው አፍ ሲከፈት ጭንቅላቱ ይታያል እንደሚባለው በሰው ማንነት ውስጥ ችግር ካለ ያ ችግር ከሚገለጥባቸው መንገዶች መሃል ነው ከሰው ልብ ክፉ መስገብ ክፉ ነገር ይወጣል እንዳለው ጌታ አብዛኛውን ጊዜ በአንደበታችን የሚገለጠው በልባችን የተዘራውን በልባችን ያለውን በልባችን የተሰገሰገውን የሚያሳይ ነው ትላንትና እንደተመለከተ ነው በጣም ብዙ ሰዎች አንደበታቸው ልቅ የሆኑ ሰዎችን የዋህ ብለው ሲጠሩና ያለ ሷቆ የዋህናት እንደው ዝም ብላ ተናገራለች እንጂ ሆዷ ባዶ ነው ይላል ና ከየት መጣ እንደሱ የሚባል ነገር የለም ይሄ ዝም ብሎ ለማዳዊ ነው አንዳንድ ሰዎች ውስጤ ባዶ ነው ወደ መላጣ ነው ይላል አንደበት ነው የሚናገረው ይላል አንደበት እሳት ነው ይለናል ለእግዚአብሔር ቃል ፈረሶች በልጓም ይገራሉ መርከብ ትልቅ እንኳን ቢሆን በመሪ ወመሪው ፈቃድ ወደ ያና ወዲ እንደሚያደርገው ይሄዳል ስለዚህ ትልልቅ መርከቦች ትልልቅ ባቡሮች ትልልቅ መኪናዎች የመኪናውን የባቡሩን ያህል ስፋትና ልዩ ልዩ መልክ የሌላቸው መሪዎች ወደ ያና ወዲ የሚያደርጓቸው ናቸው ስለዚህ አንደበት ክፉ ሊጠቀምበት የሚችል እግዚአብሔርንም ሊያከብር የሚችል አደገኛ አካል ነው አንደበቱን የሚገራ ፍጹም ሰው ነው ይላል ያዕቆብ አንደበትን ከመግራት በላይ ፍጽምናም የለም ሰው አንደበቱ መግራት ከቻለ ልጓም እንደተደረገበት ፈረስ ሌላውን አካሉን መግራት ይችላል ማንቀሳቀስ ይችላል ስለዚህ ስድብ በእግዚአብሔር ፊት የተጠላ ነው ስድብ በእግዚአብሔር ፊት የማይወደድ ነው እንደ ቀላል ነገር ስድብ ለምደናል ምላሳችን ዳገት ሳይሆንበት ስድብ ይወረውራል በጣም የብዙ ሰው አይምሮ በንግግራችን አቅም ይጎዳል በስድባችን ኩስስ ይላል ክብሩን ያጣል የሰው ስሜት ይጎዳል ጦር ከፈታ ወሬ የፈታው እንደሚባለው በወሬ የሚፈቱ ማህበራዊ ጉዳዮች የሚበተኑ ህብረቶች ቀላል አይደሉም ወሬ የብዙ ሰዎችን ጤናማ እንቅስቃሴ የሚበርዝ ልክ ክምር እንደሚያቃጥል ጭድ ብዙ ጤናማ ነገሮችን የሚያነድ የሚያቃጥልና የሚያበላሽ ነው ስለዚህ ሰው አንደበቱን መግራት አለበት ትላንትና እንዳነሳነው እንዴትኛው ማኃጢያት 
በአንድ ህብት የሚስጥ ሰው ንሳ ሊገባ ይገባዋል ብዙዎቻችን በርግጠኝነት በአንድ ህብታችን የምናጠፋቸውን ጥፋቶች ለንሳ አናዘጋጃቸው ንሳ እንደሚያስፈልጋቸው ማናስብ መስረቁ የሚያንገበግበውን ያህል ማመንዘሩ የሚያገበግባትን የሚያንገበግባውን ያህል በተግባር የሚገለጡ ስተቶች ጥፋቶች በህሊናችን ላይ ጫና የሚያደርጉትን ያህል በአንድ ህብታችን የሚከናወኑ መተላለፎችም የዛኑ ያህል የነሳ ርዕስ መሆን አለባቸው ለማንኛው ሰው በዚ ባልተዋጀ ማንነቱ ባልተለወጠ ስጋው ከስጋው ጋር በተያያዘው ማንነቱ መንፈሳዊ ከሆነን በኋላ በክርስቶስ አመኖ በህይወት መጽሐፍ ከተጻፈን በኋላ የእግዚአብሔር ከሆነ በኋላ በአይምሮ መንፈስ ካልታደሰ ፈቃዱ ካልተቀደሰ ስሜቱ ካልተገራ በልቡ ጤናማ ዘር ኖሮ ካላደገ ያጠፋ ሊበድላል ለዚህ ነው ዮሐንስ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት አለን ይያሉ በጨለማ የሚመላለሱ ሰዎችን በተመለከተ ከርሱ የሰማናት ለናንተ የምናወራላችሁ ቃል እግዚአብሔር ብርሃን ነው በርሱ ዘንድ ጨለማ የለም የምትል ይህች ናት ነው ያለው ከርሱ ጋር አለሁ ያለ በጨለማ የሚመላለስ ቢኖር ይዋሻል ነው ያለው ጨለማ ብሎ የጠቀሰው ኃጢያት ነው ከጨለማ ስራ ጋር አትተባበሩ ይልቁንም ግለጡት እንጂ ሲል ቅዱስ ጳውሎስ ጨለማ ያለው አሁንም ኃጢያት ነው ኃጢያት ለይ ልዩ መልክ ይኖረው ይሆናል ዛዝርዝሩ ሳንገባ በደፈናው ማለት ነው ልክ በዚሁ መጠን ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት አለኝ ይያለ በጨለማ የሚመላለስ ቢኖር ይዋሻል እግዚአብሔርንም አያውቀውም ነው የሚለው እንዴ አይነቱ ሰው እግዚአብሔርን ማውቁ ለማረጋገጥ እግዚአብሔር ቅዱስ እንደሆነ ጨለማ በርሱ ዘንድ እንደማይጨልም በማስተዋልና በማመን ወደ እግዚአብሔር ፍቱን ዞር ማድረግ አለበት ንሳ መግባት አለበት ስለዚህ ንስሐው እንዴት እንደሚከናወን ሲናገር ኃጢያታችንን ብንናዘዝ ኃጢያታችንን ይቅር ሊለን ከአመጻም ሁሉ ሊያነጻን የታመነና ጻድቅ ነው የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢያት ሁሉ ያነጻናልና ይላል የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢያት ያነጻል ስለዚህ ሰው ከኃጢያት የሚጠራው የሚነጻው የሚፈወሰው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ሲታጠብ ነው ማለት ነው በኢየሱስ ክርስቶስ ደም መታጠብ በእግዚአብሔር ፍት በድይ ያለው እግዚአብሔር ሆይ ከአቤል ደም ይልክ የሚሻለውን በሚናገረው ስለኔ ኃጢያት በተሰወው በግደም በኢየሱስ ክርስቶስ ደም እግዚአብሔር ሆይ ይቅርበ ለኝ ብሎ በእግዚአብሔር ፍት ራሱን ዝቅ ሲያደርግ ምህረት ሲለመን የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢያት ያነጻዋል ያጠራዋል ይቀድሰዋል አንድ የተሰውቶ ለሁሌ መሆን ይቻለው በዘመናት ሁሉ ይሄን የምስራጭ አሜን በማለት ኃጢያታቸውን በደላቸውን አውቀው ኃጢያታቸውን ተናዘው ወደ ጌታ የሚመጡትን የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋን የተገለጠው ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረው አንደኛ ጤሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ላይ ላገልግሎቱ ሾሞኝ ታማኝ አድርጎ ስለቆጠረኝ ኃይል የሰጠኝን ጌታየን አመሰግናለሁ ካለ በኋላ አስቀድሞ ተሳዳቢ አንገላች ምንም እንኳን ሆን ሳላውቅ ባለማመን ስላደረኩት ነገር ምህረትን አገኘው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ከፍቅር ጋር አብልጦ በዛ ክርስቶስ ኢየሱስ ኃጢያተኞችን ሊያድን ወደዚህ ዓለም መጣ የሚለው ቃል የታመንና ሁሉ እንዲቀበሉት የተገባ ነው እንዳለ የታየ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም 
ከኃጢያት እንደሚያነጻ ሁሉ ሊያምን ይገባል ሁሉ ሊቀበል ይገባል ሁሉ ይሄንን አሜን ብሎ በእግዚአብሔር ፍት ራሱን ሊያዋርድ ራሱን ሊሰጥ ይገባል ስለዚህ ከኃጢያተኞች ዋና ነኝ ያለው ጳውሎስ የዳነበት ዑነት የኢየሱስ ክርስቶስ ደም እንደሆነ ይናገራል ስለዚህ ያንዳንዱ ሰው ኃጢያቱን መናዘዝ አለበት ጌታን ይቅርታ መጠየቅ አለበት በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ አለበት ለየትኛው ችግሩ ለየትኛው ኃጢያቱ ከአንደበት ጀምሮ በተግባር እስከ ተገለጠው ከሐሳብ እስከ ተግባር ለተገለጠው ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ምህረት እንዲያደርግለት ሰው መጸለይ ያለበት ያሃሊዋ ኃጢያት የሚባለውን በሐሳብ ባልተፈወሰ ማንነት ባልታደሰ አምሮ የሚመላለሰውን የረከሰ ነገር በነቢብ ማለትም በንግግር በከንፈሮቻችን የተገለጠው በገቢር ማለትም በስራ በተግባር የታየው የትኛውንም ኃጢያት መናዘዝ አለበት ሰው ስለዚህ ሰው ኃጢያቱን ተናዘዞ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም እግዚአብሔር ይቅር እንደሚለው አሜን በማለት ይሄንን አስተውሎ ሲነቃ እግዚአብሔር ፈጽሞ በደሙ ምክንያት ምረት ያረጋለታል ና ዮሐንስ ምንድነው ያለው ኃጢያት የለብንም ብንል እንዋሻለን እርሱንም ሐሰተኛና አደርገዋለን ኃጢያታችንን ብንናዘዝ ይቅር ሊለን ከአመጻም ሁሉ ሊያነጻን የታመነና ጻድቅ ነው ከአመጻ ሁሉ ነው የሚለው አመጻ ነው ስድብ ተሳዳቢነት ኃጢያተኝነት ነው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ላይ ከቁጥር 9 ጀምሮ አስቀድማችሁ እንዲነበራችሁ ያለ ከዘረዘራቸው ችግሮች መካከለ አንዱ ተሳዳቢነት ነው አውሎስ ችግር አለብኝ ሲል ያነሳው አስቀድሞ ተሳዳቢ አሳዳጅ አንገላች ምንም እንኳን ሆነ ነው ያለው ተሳዳቢ ስድብ እርኩሰት ነው ስድብ ኃጢያት ነው ስድብ ነውር ነው በጣም ብዙ ሰው ስላልዘሞተ ስላልገደለ ስላልሰቀረቀ በተግባር አንዳንድ ነገሮችን ስላላደረገ ራሱን እንደ ንጹህ ይቆጥራል በጣም ብዙ መልካም የሚመስሉ ሰዎች ግላ አፋቸው ምንም አይነት ለከት የሌለው እንደፈለጉ የሚናገሩ የሚሳደቡ መለጠፍ የማይከብዳቸው ህግማን የማይከብዳቸው የራሳቸውንም የሌላውንም ህይወት የሚያቆሽሽ የሚያሳድፍ ነገር የሚሉ ሰዎችን እናስተውላለን እና ያዕቆብ ከአንድ ምንጭ መራራና ጣፋጭ ይወጣሉ ያለ እንግዲህ ምንጩ ላይ ነው ትክክለት ማድረግ ማለት ነው ምንጩ ደሞ ወደ ሰው ልብ ወደ ሰው ውስጣዊ ማንነት ነው የሚመጣው የሰው ልብ ስንል የሰው አምሮ የሰው ፈቃድ የሰው ስሜት ማለት አችን ነው መቼም ይሄ ደም የሚረጨው በሰው ማንነት ውስጥ ያለውን ልብ የምንለውን አካል ወይም ኦርጋን እንዳልሆነ ይታወቃል ስለዚህ የሰው ፈቃድ የሰው አምሮ የሰው ስሜት መታደስ አለበት እውቀት ለማግኘት በሚቀናው ጤናማ ነገር መለወጥ አለበት ለኡነት በሚሆን ቅድስናና ጽድቅ እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠረውን አዲሱን ማንነት መልበስ አለበት ሰው እንደዛ ሲፈወስና ሲድን ከውስጡ የሚወጣው ነገር የሚባርክ ይሆናል የሚጠቅም ይሆናል የእባብ ምርዝ በከንፈሮቻቸው በታች አለ ከሚለው ጥቅስ ክስ ያመልጣል ስለዚህ ምርዝ አደ ለማፍ ውስጥ የሚኖረው ሰዎችን የሚያጽናና የሚያጸና የሚያሳርፍ ከእግዚአብሔር ጋር እንዲታረቁ ንስሐን እንዲገቡ የሚያግዝ የእግዚአብሔር ምክርና የእግዚአብሔር መለኮታዊ ሁነት የሚያልፍበት በእኔ የሚያምን ከሆዱ የህይወት ውሃ ይፈልቃል እንዳለ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል የሚወጣው ቃል ለብዙ ጭንቀታሞች ረፍት ይሆናል ለብዙ ችግረኞች መጽናናት ይሆናል ሰው ከተፈወሰ ስለዚህ ሰው ንስሐ መግባት አለበት ንስሐ መግባት የሚለው ቃል የትኛውን ማኃጢያት ንግግርን ጨምሮ ያመለክታል ስለዚህ ንስሐ የሚገባን ሰው እግዚአብሔር ይምራል ተሳዳቢዎች ንስሐን ንግባ ኃጢያተኞች ንስሐን ንግባ 
የእግዚአብሔር መንግስት በመካከላችን ናት የእግዚአብሔር መንግስት በጽድቅ ተገልጣለች የጨለማው ፈቃድ ነው ተሳዳቢነት የጨለማው ፈቃድ ነው የጌታን ኡነት መቃወ የጨለማው ፈቃድ ነው ክርስቶስን መጋፋት ከጨለማው ጋራ እንዳንተባበር ክፉን የጨለማ ስራ መቃወም አለብን ከጌታ ጋራ ህብረት በማድረግ አንዳንድ ሰዎች ጌታን ስለማይቃወሙ ወይም ስለማይነቅፉ ወይም የጌታ ነገር ስለማይጠረጥሩ ከጌታ ጋራ እንዳሉ ይሰማቸዋል ግን ትናንት እንደ ተማርነው ከኔ ጋራ ያልሆነ ይቃወመኛል እንዳለ ሰው በማይታፈርበት በክርስቶስ መመካት አለበት ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋራ መሆን አለበት እና ይሄን ካለ በኋላ የነዚህ ሰዎች ነቀፌታ በርሱ የተገለጠውን የእግዚአብሔርን ሥራ የመንፈስ ቅዱስን ኃይል ጭምር ስለሆነ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አሁንም ይሄን ተከትሎ ጠንካራ ነገር ተናገረ ስድብ ሁሉ ለሰዎች ኃጢያትና ስድብ ሁሉ ለሰዎች ይሰራ ይላቸዋል ነገር ግን መንፈስ ቅዱስን ለሰደበ አይሰራይለት ሚላን ይደግምና በሰው ልጅ ላይ ቃል የሚናገር ሁሉ ይሰራ ይለታል በመንፈስ ቅዱስ ላይ ግን የሚናገር ሁሉ በዚህ ዓለም ቢሆን በሚመጣው ማለም አይሰራ ይለት እግዚአብሔር ይቅር የማይለው በቀላሉ የማይያልፈው ጉዳይ ነው ማለት ነው በጣም የሚያስፈራ በጣም ሰው ሊያስተውለው የሚገባ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ምህረትና ይቅርታ የማይያስመልጠው የማያተርፈው ስህተት እንዳለ የሚያሳይ ነው ምን ማለት ነው የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢያት ሁሉ ያነጻል የሚል ቃል ተጽፎ መንፈስ ቅዱስን የተሳደበ ሰው ስርየት የለው ማለት የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ኃጢያትን ያሶግዳል ከሚለው ቃል የሚጣረስ አይደለም ወይ ይሄንን በጥንቃቄ ማስተዋል ያስፈልጋል በመሰረቱ ሰው ወደ እግዚአብሔር ምህረትና ኡነት በእምነት ካልተሻገረ በክርስቶስ አያምን ማለት ነው በክርስቶስ ካላመነ የእግዚአብሔር መንፈስ በርሱ አይሰራ ማለት ነው የእግዚአብሔር መንፈስ በርሱ ማይሰራ ከሆነና የእግዚአብሔር መንፈስ ተቀባይነት በርሱ ህይወት ውስጥ ከሌለው ሲጀመር ሲጀመር ወደዚህ ምህረትና ኡነት አልተሻገረም አልመጣ ማለት ነው ክርስቶስን በህይወቱ የለም መንፈስ ቅዱስን በህይወቱ የለም ማለት ነው እነዚህ ሰዎች መንፈስ ቅዱስን በክርስቶስ እየሰራ ያለውን እግዚአብሔርን መቃወማቸው መንቀፋቸው መስደባቸው እንደሆነ በሚያሳይ ሁኔታ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈስ ቅዱስ ላይ የሚሳደብ በዚህም በወዲያኛውም አይሰራይለት ምህረት የለውም ነው ያለው እና ሰው ወደ እግዚአብሔር ምህረት ለመምጣት ክርስቶስን ከማመን በፊት ክርስቶስን ከመቀበል በፊት ክርስቶስን ከመረዳት በፊት እግዚአብሔር በልዩ ልዩ ሁኔታ የሰጣውን እድል ያልተጠቀመ ሰው ጨርሶ አላመነም ማለት ነው ምን ማለት ነው ክርስቶስን ሰው ካልተቀበለ ካልተረዳው መንፈስ ቅዱስን በውስጡ አይሰራ መንፈስ ቅዱስ በውስጡ አይሰራ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ የለውም ህይወት የለውም ማለት ነው በመሰረቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ማመንንና በእግዚአብሔር መንፈስ እርዳታውስ መሆንን እንደ አንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ ነው ማየት ያለብን ምክንያቱም በኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 13 ላይ የመዳናችን ወንጌል ሰምታችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ አምናችሁ በተስፋው መንፈስ 
በመንፈስ ቅዱስ ታተማችሁ ይላል ሰው እግዚአብሔርን ከመቃውም በተከሉ እግዚአብሔር ማለት ደግሞ አብ ወለ መንፈስ ቅዱስ ነው የክርስቶስን የመዳን ስራ ከመቃው መንፈስ ቅዱስንም ከመክፋት የሚተርፈው የንስሐውን ጥሪ ሰምቶ ራሱ ለክርስቶስ ይሰጥ ነው ሰዎች በክርስቶስ ያላግጡ በእግዚአብሔር ሲያሾፉ የሄያው እግዚአብሔርን መንፈስ ሲያኮስሱ ኖረው ደሞ የእግዚአብሔር ጥሪ ባስገራሚ ምህረት ወደ ህይወታቸው ሲመጣ ድንግጥ ብለው ከንቅልፍ ሲባንኑና አልቀሰው እግዚአብሔርን በድያውallow የእግዚአብሔር መንፈስ አሳዝኛለው ብለው የጌታ ይሆናሉ ክርስቶስን ተቃውሞም ወንጌል ሲሰበክ ተቃውሞም አላገጥኩ መንፈስ የሆነውን እግዚአብሔርን የሄያው እግዚአብሔርን መንፈስ ጥምርናቁ እግዚአብሔር ግን ምህረት አረገሊ በደሙ ታጠብኩ በማለት ወደ እግዚአብሔር ምህረት መጣው እግዚአብሔር ያደረገላቸውን ይቅርታና ምህረት በታላቅ ሀዘንና በታላቅ ደስታ በተደብላለቀ ስሜት እሱን ስለመቃወማቸውና እግዚአብሔር ስለአደረገላቸው ምህረት ሲያለቃቅሱ ምናያቸው በደስታ ሲያነቡ ምናያቸው ሰዎች ቀላል አይደለም ተቀናል ባለ ሁኔታ ሰው ጌታን እንዲህ የሚቃወምና የሚሰደብ ከሆነ ወደ ጌታ አይመጣ ማለት ነው ወደ ጌታ ካል መጣ ደሞ አይድንም ማለት ነው ወደ ጌታ ካል መጣ ደግሞ የሄያው እግዚአብሔር መንፈስ በህይወቱ አይሰራም ማለት ነው ወደ ጌታ ካል መጣ ደግሞ ይሄ ሰው በጭራሽ በህይወት መጻፍ የሚጻፍበት እድል የለው ያ ማለት ያ አጥያ ስሬት የለው ማለት ነው እና ይሄንን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ጸላት ያጣመመባቸውንና ወደ እግዚአብሔር ምህረት እንዳይመጡ ታስረው ሲጨነቁ የነበሩ በታሪኬ ውስጥ ሁለት ሰዎችን አስተውሳል ወገኖቼ ይሄን ቃል በደንብ በጥንቃቄ እንድትሰሙት ጋብዛችኋለሁ በተለይ በጣም ብዙ ሰው የክርስቶስ የሆነው ነገር አሜን በማለት ወደ ክርስቲናው ይመጣና ከጌታ ስለማይማር ደቀ መዝሙር ስለማይሆን በጸጋ ስለሚሆነው መዳን ብቻ ሰምቶ በዛ ተጽናንቶ ስለሚኖር የጌታ ህይወት በህይወቱ ላይ ኖር ይችላል በጣም ብዙ ብዙ የክርስቲናችን ችግር የሚመነጨው ከዚህ ነው ባለፈው እንደተማር ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምዕራፍ 11 ላይ ማለት ነው እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ወደኔ ነው እኔ አሳርፋችኋለሁ ባለበት ክፍል ሰው በራሱ ሊያንከባለለው የማይችለው ከመጀመሪያው አዳም ጋር የታየው ከስጋ ድካም የተነሳ ለእግዚአብሔር መታዘዝ አቅጦት ታስሮ የሚኖረው ነው የሰው ልጅ የሚያድነው የእግዚአብሔር ጸጋ ነው ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ እኔ አሳርፋችኋለሁ ወደኔ ነው አለ እና ሰው በቃ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ስለ ኃጢያቴ የተሰቀለ እኔን ስለማጽደቅ ከመጣን የተነሳ በርሱ በማመን ህይወት አለ ብሎ አምኖ ወደ ክርስቲናው ሊመጣ ይችላል ይሄ ነው ከሻክም መገላገል በኃጢያት ምክንያት ካለክስ ማረፍ በክርስቶስ ደም አማካይነት ኃጢያቱ ተወግዶለት መፈወስ ይሄ ነው እሺ ሰው ዳነ መንፈሳዊውን ዓለም ተቀላቀለ በህይወት መጻፍ ተጻፈ በስሙ የሚያምን የኃጢያትን ስሬት ስለሚቀበል በስሙ የሚያምን ስለሚድን ህይወት ኖረው መልካ ይሄንን እንደ መወለድ እንቁጠረው ለምሳሌ አንድ ልጅ ተጸንሶ በእናቱ ማህፀን ማሳለፍ ያለበትን የድገት ጊዜ ጨርሶ ተወለደ ከተወለደ በኋላ ማደግ እንዲችል እንክብካቤ ባይደረግለት ወላጆቹ ለዛ ሰው ጤናማ እድገት ባይደክሙ ከሚመገበው ጀምሮ ንጽህናውን አስፈላጊውን ለህፃኑ እድገት የሚሆነው ነገር ወላጅ ማድረክ ካልቻለ ልጁ ያድጋል ወይ ካደገስ ጤናማ እድገት ይኖረዋል ወይ ብዙ ነገሮቹ ችግር አይኖረውም ወይ ብለን سنናስብ ግልጽ ነው በጣም ብዙ ሰው ተወልዷል ግን የሚያድግበት በጤናማ እድገት ክርስቶስን ተምሮ 
ክርስቶስን አይቶ የሚኖርበትን እውነት በመወለድ በቂነት በመወለድ ታላቅነት ላይ አኖሮ ለእድገቱ የሚሆነው ነገር ሁሉ ትቶ ይኖራል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሂዱ ወደ ዓለም ሁሉ ወንጌልን ለፍጥረት ስበኩ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ያጠመቃችኋቸው ያዘስኳችሁን እንዲፈጽሙ ያስተማራችኋቸው ደቀ መዝሙር አድርጓቸው ነው ያለው አምኖ ያመነውን ሳይገባውን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ማጥመቅ አንድ ጉዳይ ነው ይሄንን ከመወለድ ጋር ነው ምን አያይዘው ዳግም ልደት የምንለው ይሄንን ነው ሰው ወንጌል ሰምቶ ልቡ በንጹህ ውሃ ሲረጭ ይሄንን አሜን ብሎ ተቀብሎ ለዚህ ምን ላይ ሲሰጥ ይሄ ዳግም ልደት ነው ግን ይሄ ብቻ ነው ወይ ጌታ ያላቸው ይሄን ብቻ ነው ወይ ያዘስኳችሁን እንዲፈጽሙ ያስተማራችኋቸው ደቀ መዝሙር አድርጓቸው ስለዚህ ሰው ኢየሱስ እግዚአብሔር ልጅ መሆኑን አምኖ በዳነበት በዚያ ሁኔታ ጌታ ለደቀ መዛሙርቱ ያስተማረውን መማር አለበት ደቀ መዝሙር መሆን አለበት ማደግ አለበት መወለዱ በቃ አይደለም ጤናማ እድገት ያስፈልጋል አለበለዚያ ይጫጫል አለበለዚያ ይቀጭጫል አለበለዚያ ይጣመማል አለበለዚያ ሊሞትም ይችላል ሞት ማለት ክህደት ነው ከጌታ ሊወጣ ይችላል የተወለደ ሁሉ ላያድግ ይችላል የተወለደ እንደሚያድግ ብናምንም እድገቱን የሚያቀጭ እድገቱን የሚቀጭ እድገቱን የሚያንጋድድ ነገር ሊያጋጥመው ይችላል ይሄ መስተዋል አለበት ለምሳሌ የዕብራውያኑ ጻሃፊ ስለ እግዚአብሔር ቃል በመጀመሪያ የሚናገሩን ትተን ወደ ፍጻሜው ንሂድ ባለበት ክፍል ዕብራውያን ምዕራፍ 6 ከቁጥር 1 ጀምሮ እግዚአብሔር ጊዜውን ከሰጠን ስለ መጀመሪያ ትምህርት እጆችን ስለመጫን ስለመንፈስ ቅዱስ የጸጋ ስጦታ በእግዚአብሔር ስለማመን ሳ ስለመግባት ሰው ወደ ክርስቲና ሲመጣ ስለሚማራቸው መሰረታዊ የሆኑ የመጀመሪያ ትምህርቶች እሱን እየደጋገምን አንኖርም ግን ክፍተት ካለ ግን መልስ ብለን እንከልሰዋለን ይላል መልክቱ እንደዚህ ነው የሚለው ምክንያቱም ከጊዜው የተነሳ ለሌላው የሚያካፍሉት ሊኖራቸው ሲገባ የጫጩ የዕብራውያን ምእመናንን የወቀሰበት ክፍል ስለሆነ አሁን ሞተት ነው መትፈልጉት ጠንካራ ምግብ ነበር የሚያስፈልጋችሁ ስለ እግዚአብሔር ቃል መጀመሪያ ይሰማችሁት እሱ ነው መትፈልጉት ይላቸዋል በእስራኤል መደ ልብ የላችሁ ውስጣችሁ አላደገም ስለዚህ የጽድቅን ቃል አታውቁም ጠንካራውን ትምርት አታውቁም ገና ልጆች ናችሁ ህፃናት ናችሁ ይላቸዋል በክርስቲና ውስጥ እንዳሳለፉ ዘመን መጠን ስላላደጉ እነዚህ እንደጋግም መኖር ልክ አይደለም ግን አንዳንዶችን ለመርዳት መልስ ብለን ጊዜውን ካገኘን እንከልሰዋለን ይልና የምንከልሰው ግን የካዱትን ለመመለስ አይደለም ይላል ይሄ ቃል በጣም ያስፈራኛልም ያሳዝነኛልም ይወላችሁ አንድ ጊዜ ብርሃን ይበራላችሁ ይላል ሌላ ብርሃን የለም የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት ገብቷቸው ራሳቸውን ለዚህ ህይወት የሰጡ ሰዎች ነው ሰማያዊውን ስጦታ ይቀመሱትን ይላል እግዚአብሔር ሁለት ታላላቅ ስጦታዎችን ለሰው ልጆች ሰጥቷል አንደኛው ራሱ ጌታ ኢየሱስ ነው የመጀመሪያው አጽናኝ ሁለተኛው በክርስቶስ ላምን ነው የተሰጠ የታተምንበት የሄያው እግዚአብሔር መንፈስ ነው ከዛ ባሻገር ከመንፈስ ቅዱስ የጸጋ ስጦታዎችም ጋር ይያዛ ለቤተክርስቲያን ከመይሰጠው እግዚአብሔር ክንዱን ከመያሳይበት ቤተክርስቲያን ለማነጽ የሚሆነውን የእግዚአብሔር መንፈስ ስጦታ ስጦታዎች የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ማለት የጸጋ ስጦታ ማለት ነው አንድ አንድ ጊዜ መንፈስ ቅዱስንና ስጦታዎችን ሰለማንለይ ይሄንን በጥንቃቄ ማየት ያስፈልጋል ስጦታዎችና ራሱ መንፈሱ ሰጪው በደንብ ተለይቶ መታወቅ አለበት እሱን በክፍሉ የምናየው ቢሆንም ስለዚህ ብርሃን ይበራላቸውን ሲል በክርስቶስ አመኖ በህይወት መጻፍ የተጻፉትን የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ተካፋይ የነበሩትን ደግሞ ሜካዱትን 
እነዚህን ለንሳ ማደስ የማይቻል ነው ይላል ለምን ነው ማይቻለው ወረድልና ብዙ ጊዜ በርሷ ላይ የወረደው ዝናብ የምትጠጣ መሬት ለሚያርሷት መልካሙ ለታፈራ ይገባታል ነገር ግን እሾህና አሜኬላ ወይም ኩርንችትን ብታወጣ ለመረገም ትቀራለች መጨረሻዋም እሳት ነው ይላል ምን ማለት ነው እግዚአብሔር በሰጠው ጸጋ መጠን ባበዛው ጸጋ መጠን በገለጠው ስራው መጠን ሰው እግዚአብሔርን ያየው ሲመጣ ያከበረው ይፈራው ይተማረው ይታዘዘው መምጣት አለበት ያ ካል ሆነና የዳነሰው ሊያፈራው የዳነሰው ሊኖረው የሚገባ ህይወት ከሌለው ሰው ይሄ ማንነቱ ሊያድግ ይችላል ያው እግዚአብሔርን ወደሚክድበት ማንነት ሊመጣ ይችላል ዕብራውያን 3 ላይ ምናልባት ያው እግዚአብሔርን የሚያስከዳቹ ክፉና የማያምን ልብ በእናንተ እንዳይኖር ተጠንቀቁ ይላል ለምን እንደው ሰው እግዚአብሔርን የሚክደው በተደራራቢ ያጥያት ክስ ምክንያት ሊሆን ይችላል ወርዶ እዛው ክፍል ላይ ምራፍ 3 ማለቴ ነው ማንንም በኃጢያት መታለል ልቡን ልከኛ እንዳያደርግ ይጠንቀቅ ይላል ኃጢያት አታላይ ባህር ያለው በጣም ብዙ ሰው የእግዚአብሔርን ምህረት ተቀበለው እግዚአብሔር ምህረት አረገልኝ ካለ በኋላ ከኖርበት ልክ ያለ ሆነ ነገር መውጣት ያከተዋል መውጣት ስለማይፈልግ ነው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ደም ነጻ እንደሚያወጣ እንዲው ይጣደጋል ነጥቆ ያወጣል ብዙዎቻችን ግን ይመቸናል ዓለማዊነቱ ይመቸናል ስጋዊነቱ ይመቸናል የዘላለም ህይወትም እንፈልጋለን የእለት ቅሌትም በእኛ ህይወት ውስጥ ይኖራል ይሄ በጣም አደገኛ ነገር ስለዚህ ድካማችን ስንፍናችን የኖርንበት ልክ ያልሆነ ነገር ልተው የሚገባው ነገር ከዛ ጋራ ያለንን ስሜታችን የሚፈልገው ዝንባሌያችን የተሸነፈለትን ፈቃዳችን የተንበረከከለትን አይምሮአችን የተመረዘበትን ያንን ነገር ትቶ የጌታን ትምህርት ተምሮ መውጣት ስለማንፈልግ ባለንበት ማንነት ውስጥ ልንቀጥል እንችላለን እንዲህ አይነቱን ማንነት ልብ ወደ መስጋት የሚመጣ ክፉ አለ እንዲህ አይነት ማንነት በራሱ የሰውን አምሮ ለማደነዝና ጌታን ቸል ወደ ማለት አደጋ ወደ መካድ አደጋ የሚመጣ ይሆናል ስለዚህ ይወላጩ ዝም ብሎ በሆነ ነገር ተንሸራቶ ይወደቀን ሰው አይደለም ይያለ ያለ በመሰረቱ ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ቁጥር 26 ላይ የእውነትን ዕውቀት ከተቀበል በኋላ ወደና ኃጢያትን ብናደርግ ከንግዲህ ወዲያ ያኃጢያት መስዋዕት አልቀረልንም ይላል ሰው የእውነትን ዕውቀት ከተቀበለ በኋላ ኃጢያትን ሊያደርግ ይችላል ግን ኃጢያትን ወዶ ሊያደርግ አይችልም ሊሳሳት ይችላል ሊስት ይችላል ሊጭ በረበረ ይችላል በስጋው ተጠልፎ በፈቃዱ ተጠልፎ ሊወድቅ ይችላል ሰው እርግጠኛ ነኝ አይመቸውም ምቾት ያጣል ሰላም ያጣል የህሊና ወቀሳ የመንፈስ ቅዱስ ወቀሳ የእግዚአብሔር ቃል ወቀሳ ወደን ሳያ መጣዋል ሰው ክርስቲያን ከሆነ ዳግመኛ ከተወለደ በርግጥ የማይጠፋው ዘር በህይወቱ ካለ ኃጢያትን ለማድረግ የሚችልበት አቅም አይኖረው በስጋ ድካም ምክንያት እዛውስ ከገባ ግን በርግጠኝነት በእንባ በንስሐ ወደ ጌታ ይመለሳል በደሙ ይጣጣባል ጌታን ከካደስ ያንን ሰማያዊ ስጦታ ባዶ ካረገስ አያችሁ አደገኛው ነገር ወደ ክህደት ከመጣ ጌታ ኢየሱስን በማመኑ በመንፈስ ቅዱስ ታትሞ ስለነበር አማኝ ሆነው የዳነበትን ነገር ተቃውሟል ጌታንም ጥሏልና መንፈስ ቅዱስንም ገፍቷል ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ከህይወቱ ከራቀ ማንነስ ያስገባዋል ንሳ የሚገባን ሁሉ እግዚአብሔር ይቀበላል የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢያት ሁሉ ያድናል ሰዎች በክርስቶስ ኢየሱስ ደም እንዳይድኑ ከክህደታቸው የተነሳ መንፈስ ቅዱስ ላይ ገስሳቸው ላይ ወቅሳቸው ላይ ያመጣቸው ይችላል ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ሰውን ወደ ኡነት ካላመጣው 
መንፈስ ቅዱስ ሰውን ወደ ኡነት ካላቀረበው እንዴት ሆኖ ይድናል እንዴት ሆኖ በደሙ ይታጠባል ወንጌልኮስ ይሰበክ የሚሰራው እግዚአብሔር መንፈስ ነው አጋንንት እንዲወጣ የእግዚአብሔር መንፈስ የኢየሱስ ክርስቶስን ስም ያከብራል ሰውችን ወደ ኡነት ይመራል መንፈስ ቅዱስ የክፉን ኃይል ገድቦ ይሰራል ሰው የእግዚአብሔር መንፈስ ከተቃወመ እንዴት ይድናል የኢየሱስ ደም ስለማያድን አይደለም ሰው ንስሐ ካልገባ አጥያቱ አይሰራይ ንስሐ እንዲገባ የሚያስችለውን አቅም ነው የሚያጣው ስለዚህ አይድንም አይሰራይለት ማለት እግዚአብሔር ምህረት አያደርግም ይቅርታ አያደርግም ሳይሆን ሰዎች ወደ ምህረት የሚመጡበት እድል አይኖራቸው ይዘጋላ በእይታ ሁሉ ይመጣል በደንብ አስተውሉ ወገኖቼ እውላችሁ ቀደም ያልኳቸውን ሁለት ነገሮች ባስተውሳችሁ ደስ ይለኛ ሁለት ሰው በታሪኩ ውስጥ በውል አስተውሳለው ከሁለት በላይ አውቃለሁ ግን በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ማስተውሳችሁ ሁለት ሰዎች አሉ። አንድ ጊዜ ትሮ ትሮ መዘምራን ጋራ አብሬ ነበርኩ ኳይር ነበርኩ እዘምር ነበር የምትል አሁን ከመንፈሳዊ ዓለም ወጣ ዓለማዊ የሆነች በየናይት ክለቡ ምትዞር ግን በዛም ህይወት ደስተኛ ያልሆነች መኖር የሚያስጠላት ገንዘብ ያልቸገራት ግን ራስዋን የማጥፋት ጽኑ ፍላጎት ያላትና አንድ ሁለት ጊዜ ሞክራ በኋላ በህክምና ርብርብ ሆዷ ታጥቦ ከጠጣችሁ መርዝ ሄዳነች አንዲት እህት ሰዎች ይዘው መጣው አናግሪያት እንደነበር አስተውሳሉ። በደንብ ስሙኝ ወገኖቼ በጣም ሚያሳዝነኝና የሚገርመኝ ታሪክ ነው። እ ነገረችኝ እንዴት መንፈሳዊ ነገር በህይወቱ እንደነበረ እንዴት የምትወደው ህይወት እንደነበረ የልጅነት ጊዜዋን መዘምራን ሆና እንዴት እንዳሳለፈች እግዚአብሔርንም ቃል እንደምታውቅ ክርስቶስንም እንደምታውቅ በኋላ ግን ሙዚቃ አትወድ ስለነበር በድብቅ ሙዚቃ ወደ መስማት እንደሄደች ሳታውቀው የሙዚቃው ዓለም እንደ ተጫናት ድምጻዊም ስለሆነች ወደ ዓለም እንደሄደች ከዛ ባሻገር በስራም ባንድ አንድ ነገርም ተሳክቶላት ገገንዘብና ከዛ ጋር የታያዘው ነገር ቢኖራትም ግን በማታውቀው ነገር ሰላም እንደማይሰማት ይወደፍ ያለፈው ህይወቷና አሁን ያለችበት ነገር ያነጻጽረች በህይወቷ በጣም እንደምታዘንና ከዚህ ሁሉ ለምን አለገላገልን ብላ ራሷን ለማጥፋት ሙከራ አድርጋ እንዳልተሳካላት አሁንም ለሶስተኛ ጊዜ ራሷን ለማጥፋት እንደምትፈልግ መኖር እንደማትወድ በታላቅ ሀዘን በብዙ እንባወራች ሰማዋት አሁን በመትነግሪ ነገር ውስጥ አሁን ያለሽበትን ህይወት አትወጁ ማለት ነው አይደል አልኳት አዎ ግን ላንቺ የሚሆን እግዚአብሔር ምህረት ይቅርታ እንዳለው እግዚአብሔር እንደሚወድሽ ታውቅ ያለሽ አልኳት በፊት በፊት እንደሱ ነበር የሚሰማኝ አሁን ግን ከእግዚአብሔር ጋር ያለኝን ኪዳን ስለአፈረስኩ የእግዚአብሔር ነገር አይገባኝ ማለት ምን ማለት ነው አልኳት መጽሐፍ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስን የሰደበ የኃጢአት ስሬት የለውም ይላል አለች አው እና እኔ ከእግዚአብሔር ጋራ ፈጽሞ መቆራረጥ ስለፈለኩ እሱን በቃ ለዓለማሰብ በሄድኩበት ጭልጥ ለማለት ምክንያቱም መንፈሳዊ ነገር የሳሰብና ያለውበት ነገር ሳሰብ የትላንትናዊ ናፍቀኝና አለክሳለሁ አሎደውም ጨፍረም ረክቼም ተዳርቼም ከመፈልጋቸው ወንዶች ጋር አንግቼም ግን በነጋታው ሊናይ ረፍት የለውም አሎደውም ጨምልክ ያልኩ ቆሸሽኩ እንደሆንኩ ነው የሚሰማኝ ነጻነት የለኝም ብጨፍርም በሰክረም አረካ ስለዚህ እርካታ ስለሌለኝ ምን አልባት እግዚአብሔርን ማሰበና ያለፍኩትን ህይወት ማሰላሰል ይሆነኛ ይሆናል የሚረብሽኝ እሱን ቁርጥ አርጌ በጠለው በዚህ መንገድ ሊረክ ለረካ ይችላል ብዬ አሰብኩ አለች እና ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስን የሰደበ ስሬት የለውም ስለሚል ከእግዚአብሔር ጋር ያለኝን ኪዳን ለመበጠስ ሙልጭ አርጌ መንፈስ ቅዱስን ሰደብኩ አለች ተሳደብሻው እና ድልዩ ተሰብሯል ወደ ኋላ መመለስ አልችልም 
መንፈስ ቅዱስን ስለሰደብኩት መንፈስ ቅዱስን የሰደበ ሰው ደሞ ስሬት እንደሌለው ስለማውቅ እኔና እሱ ተለያይተናል እኔና ጌታ ስለዚህ አሁን ስለ እግዚአብሔር ማሰብ አልችልም አሁንም ለምን እንደመጣው አላውቅም ግራ ስለገባኝ ጓደኞቼ ስለተጨናነቁ ይዘው ይመጡ እኔ ለምን እንደመጣው አላውቅም መንፈሳዊ ነገር መፍቴ እንደማይሆነኝ አውቃለሁ ከእግዚአብሔር ጋር ያለኝ ነገር እንደ ተበላሽም ገብቶኛል ለምን እንደመጣው አላውቅም ግን አሁንም ወደ ኋላ መመለስና መስተካከል እንደማልችል አላውቅም ነገር ግን ከእግዚአብሔር ጋር ያለኝ ነገር በዚህ መልኩ ከሰበርኩት በኋላ ድልድዩን ካደቀኩት በኋላ ምህረት ጨርሶ እንደማይኖረኝ ጌታ እንደተናገረው ካረጋገጥኩ በኋላ እስኪ ከዚህ በኋላ የመንገሰ ሰማያት አይደለሁም የዘላለም ህይወት የሚባልም ነገር የለኝም እስቲ በዚህኛው የጊዜውን ላቀናው ብያ ሰብኩ ግን አሁንም ያውነኛ ልጅ ለምን እንደማይተወኝና ለምን አሁንም በዚህኛው መንገድ እንደማላርፍ አላውቅም ሰው እንደሚዝናነው አለዝናናም ጨርሶ አለዝናናም ያሳለፍኩትን ህይወት አስበዋለሁ ክጀው እንደዛው ነኛ ልጅ ና ሁለት ጥያቄዎችን እየጠየቀኩት ደግሜ የውልሽ አሁን በደም በሲሚ እ እንደው እሄ ከእግዚአብሔር ጋራ መታረቅ የምትችበት እድል እንዳለ መስማማት እንምትችበት እድል እንዳለ እኔ ባሳይሽ እና ንስሐበት ገቢ እና የመጀመሪያውን ህይወት መኖር በትቺ ተፈልግ ያለሽ አልኳት ሰማችኝና የማይሆን ነገር ለምን ትለኛለ በቃ ስኳ በቃ ምክንያቱ መንፈስ ቅዱስን የሰደበ ስሪያት የለውም ስለሚል እስኩ በቃ ያለቀ የደቀቀ ነገር ነው መልካም እሱን እንደምታስብ ያውቃለው ነገር እሺኛል ለጥያቄ መልስስጭኝ እኔ እግዚአብሔር እንደሚቀበልሽ ባሳይሽ ምንም ይሁን ብቻ ባስረዳሽ እና እድሉ ቢኖር ቢኖር ነው ይያልኩ ያለውት አለ ይለም አላልኩሽም ገና ግን ቢኖር በትመለሺ ደስ ይልሻል ወይ ነው ጥያቄ ለዚህ ጥያቄ ብቻ መልሽልኝ አቀረቀረችና ያው ይለም እንጂ አው አለች መልካም እኔ ተመለሰልኛል ስለዚህ አሁን ያለሽበት ሁኔታ አትወጁ የነገርኩ አለች እና ጌታ ቢቀበልሽ እድሉ ቢኖር ደስተኛ ነሽ የነገርኩ አለች መልካም ይሄንን ነው መፈልከው አንድ ድል ስጭኝ ሁለተኛው ጥያቄ ፈቃደኛ ሁኝና እኔ ለጸልይ አንቺ አሜን ብቻ ነው አልኳት ሳቀች ያለ እምነት አሜን ይባላል እንዴ እኔኮ በቃ ትጨዋለ አለች ለምን መሰለሽ የተውሽው አይመስለኝም ተተሹ ቢሆን ኖሮ ይሄን ይሃል ይሄሊና ወቀሳ የመንፈስ ቅዱስ ወቀሳ የጌታ ጥሪ ወደ አንቺ አይመጣ አንቺ ያላወቅሹም እንጂ ድምጹን እግዚአብሔር አልተወሽ ስለ ተረጠርኩሽ ነው እንጸልይ ይያልኩሽ አለሁት ምክንያቱም በትክክል አንቺ ክደሹ ቢሆን ኖሮ ህሊናሽ በዛው መጠን የተቀበልሽውን ተቀበለሽ ያለወቀሳ ትኖር ይነበር እንደማንኛውም እንደማያውቅ ሰው ትኖር ይነበረ ስለዚህ ስለ ተረጠርኩሽ ነው አሁን የምትኝ አንቺ ሁኚ ሌላ ይሁን ተጠራጥር ያለው ፈቃደኛ ሁኚ እንጸልይ እኔ ልጸልይ አንቺ ከቻልሽ አሜን በይ ግን እንድጸልይ ፈቃደኛ ሁኚ አሁን አንድ ፍንጭ ነግረሽኛል እድሉ የለም እንጂ እድሉ ቢኖር ብለሽኛል እና ቢኖር የሚለው ቋንቋ ለኔ በቂ ነው ምክንያቱም አንቺ ከልብሽ ጌታን አልተቃወምሽም የተዘበራረቀ ነገር ነበረሽ ግራ ይገባሽ ነገር ገር ነበረሽ በስጋ ድካምና በመታውቂው ህይወት መካከለ ያለው ነገር እርስ በርሱ እየተጓተ ተረብሾሻል ስለዚህ የተገላገልሽ መስሎሽ ይሄሽበት መንገድ ነው ከዚህ ጀርባ ሰይጣን ያለ ይመስለኛል አሁን ሰይጣን አለ አንቺ ነሽ ምናምን እሱ ሌላ ጉዳይ ነው ግን እስቲ ፈቃደኛ ሁኝና እንዶ ቢሆን አይደለም ያለሽው ፈቃደኛ ሁኝና አንድ ድል እንሞክር አልኳት ቆይ ስማኛለች አንተ ከእግዚአብሔር ቃል በላይ ነህ እንደ ያለች ሊሆን አልችልም 
እና መጽሐፍ ቅዱስ እኮ ይናገራል ኢየሱስ አይደለም እንደ ያለው መንፈስ ቅዱስን እየሰደበ አይሰረይለትም ያለው ኢየሱስ አይደለም እንደ ያለች አዎ እናንተ ከሱ ተበልጣለ አልበልጥም እና ታዲያ ምን ይያልከኝ ነው ማለት ያው ልጅ የገባኝ ስለገባኝ ነው ይሄን የምልሽ አንድ ቀጭን መስመር ስለታየ ነው ይሄን የምልሽ በርግጠኝነት አንችላቶኝ ትቻለሽ የገዛ ዕቀትሽን የገዛ ግንዛቤሽን የተጠቀመበት ኃይል ሊኖር ይችላል ከቤቱ የነቀለሽ ከህብረት የነቀለሽ ኃይል ሊኖር ይችላል ስለዚህ እግዚአብሔርን መሳደብሽን ፈልገሽ ነው ያረክሽው ለምን እንደነበረ ያረክሽው ምናልባት የሚረብሽኝ ጨፍሬም እንዳረካ የሚያደርገኝ ስለሱ ያለኝ ዕቀት ሊሆን ይችላል ብዬ ስለማስብ እግዚአብሔር በቃ እስከ መጨረሻው ልጣላው ብዬ ነው እና አንቺ ተጣልተሻላው ግን እሱ የተጣላሽ አልመስለኝም ጌታ ለዘላለም ስለማይጥል በትክክል አምነሽው ከነበረ በትክክል አምነሽው ከነበረ ውስጥሽ ከነበረ ጌታ በኃጢያት ኃይል ተታልልሽ የስጋድ ካም ይዛን ደፋ መንፈሳዊ ህይወትሽ ቀጨጨ ዓለማዊ ሆንሽ ዓለማዊ ሆነሽ ደሞ አረካሽም ደስተኛ አይደለሽም ስለዚህ ምን አልባት ደስታ የማጣው ለዚህ ይሆናል ብለሽ እንደ መፍቴሄ በመኝነት ያደረክሽው ነገር ነው በየሉ ሰደውና ግደለሽም ፈቃደኛ ሆኝ አልኳት እንግዲህ ያው ግራስ ለገባኝ እሺ አለች ብዙ ነው ያልኩት ብዙ ነው ጊዜ ይወሰድ ነው ፈቀደች እና በጣም የሚገርመው ነገር 10 ደቂቃ ያህል አልጸለይኩ እግዚአብሔርን ለምንኩት አንተ የዛለውን የምታነሳ የተሰበረውን የምትጠግን አባትነ ማንንም አትልም ሰው ሊጠላ ላይፈልግ ይችላል አንተ ግን ሁሉን ተወዳለ ጌታ ሆይ ምረት አድርግላት ከዚህ ጀርባ ያለው ነገር አንተ ታውቃለህ እኔ አላውቅም እና ጸሎት ይያደርኩ ከት ብላ ሳቀች ሳቋ ጤነኛ እንዳልሆነ ገባኝ ጸሎቱን አላቋረጥኩም እና አየዋት ተስቃለች በደም በደምጽን ከፍ ያረኩ መጸለይ ጀመርኩ አሁንም ተስቃለች ሳቋ አረጅም ሆነ እና ባይምሮና በጸሎት መንፈስ በመሆን ጉዳዩ ለማሰብ ወከርኩ ግን ጤነኛ እንዳልሆነ ገባኝ ዝብ ብሎ ገባኝ መጨረሻ ላይ ስማንተ የሚል ድምጽ ሰማው አንተ ከቃሉ በላይ ነህ እንዴ እሷ እኮ ከዳለች አሁን አንተ በታባረኝ በሩ ክፍት ነው ገባለሁ እሷ እኮ ከፈጣሪው ጋር ተላይታለች የሚል እሷን በሁለተኛ መደብ የሚጠራ ድምጽ ሰማው ያው ሰይጣን ነው በኋላ ጮሀ ጌታ ነጻ ወጣት ጌታ ዛሬም ጌታ ነው የገረመኝና ከዚህ ትምርት ጋር ላነሳው የሞደው በጣም ብዙ ሰው በብዙ ያላደገ ነገሩ ምክንያት ይጠመዳል ለዚህ ነው እኮ ጳውሎስ የዲያብሎስን ሽንገላ ተቃውሞ ዘንድ እግዚአብሔርን ቃጦር አንሱም ይለው ሰይጣን በጣም ሸንጋይና ጭብርባሪ ኃይል እኛ በቃ ሲያለቃቀስ ኡ ሲል ዚ ድራማ ሲሰራ በየጸሎቱ ስፍራ በየጸበሉ ሲቀበጣጥር የሚለፈልፍ የሚንደፋደፍ የሚተቃጠልኩ የሚል የሆነ የሆነ ነገር የሚያደርክ እንደሱ አይነት የሆነ ነገር ነው እሱ ነው የሚገባል ግን ላክ ባላ አምሮ በረጅም ዘመን የክፋት ልምድ እግዚአብሔርንና የእግዚአብሔር መንግስት የሚቃወም የጨለማ ኃይል መሆኑን ብዙዎቻችን አናስተውልም እና ሰው በክርስቶስ አምኖ ዳግም የመወለዱ ነው ያህል የጌታን ትምርት በመማር ራሱ ለክርስቶስ መስጠት አለበት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከእኔ ተማሩ ቋለ እናንተ ደካሞ ሸክማችሁ የከበደ ወደ እኔ ነው ካለ በኋላ ከእኔ ተማሩ 
እኔ የዋ በልቤም ትሁት ነኝ ቀንበሬን በላያችሁ ተሸከሙ ሸክሜ ቀሊል ቀንበሬም ለዝብ ነው ለዝቡ ቀንበር ምንድነው ቀላሉ ሸክም ምንድነው ከጌታ የምንማረው ነገር ምንድነው ጌታ ያስተማረውን ትምርት ወደ ጎን አድርገን ለማንበብም በስርዓት ለመማርም ጊዜ ሳንሰጠው በእግዚአብሔር ፊት ጉልበታችንን ማንበር ከካቀጦን በሳምንት አንድ ቀን ወይ በወር ወይ ትልልቅ ጉባኤ ሲዘጋጅ በየጉባኤው በየኮንፈረንሱ የዞርን እየጨለፈን እየዘለልን እየዘመረን ላባችን ጠብስ ኪል መግባታችን በቂ መስላችኋል ወገኖች የበረብ ማስተዋል መቻል አለበት የክርስቲናችን ንቅዘት የብዙ ህይወታችን ችግር ወገኖቼ ጌታ ዛሬም ሳይታ መንቀርቱ አይደለም ደሙ ዛሬም ሳያድን ቀርቱ አይደለም ብዙ ሰው ካለበት ልክ ያልሆነ ነገር መውጣት አይፈልግም ያንንም ይሄንንም ነው መያዝ የሚፈልገው ይሄ ትልቁ ችግራችን ልክ እንደዚህ እኔ አልፈልገው የሚሉ ሰዎች ገጥመውኛል እኔ አልፈልገው በውስጥ የሆነ የሚሳደም መንፈስ አለ ይሄ ደሞ እግዚአብሔርን ቃል የሚያውቁ ሰዎች ፈተና ነው ይሄ እዝም ብሎ ያለውን ሰው አይደለም ጣላት ማንን በምን አይነት ሐሳብ ማጥመድ እንዳለበት አስልቶ የሚመጣ ኃይል ነው ምን ምን አይነት ትምርት ማንን እንደሚይዝ ያስባል ጣላት የራሳችን አስተሳሰብ የራሳችን ያልጠራና ያልተስተካከለ ግንዛቤያችንን የጦር መሳሪያ አድርጎ በራሳችን ሐሳብኛን ይዋጋናል ስለዚህ በጣም እግዚአብሔርን ቃል የሚያውቁ ሰዎች ፈተና ከሆኑ ነገሮች አንዱ በሚያውቁት ነገር ይታሰራሉ ቁንጽልጽል ያለ የተሸራረፈ የመጽሐፍ ቅዱስ ሐሳብ ከዚህም 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 ይያምጣጡ ክርስቲናውን ፍልስፍና ለማድረግ የሚሞክሩና ጌታ ኢየሱስ ባስተማረውና በኖረው ኖሮ ልክ ለመኖር ራሳቸው ለመስጠት የማይወዱ ሰዎች ከሚገቡባቸው ወጥመዶች መሃል ወገኖቼ በጌታ ይሆናችሁ ክርስቶስን የምታም በያው እግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዛሬ በተማርነው ትምህርት ውስጥ ማስመር የምፈልገው ጣላት የምናውቀውን መጥራት ይችላል ከጌታ ፈተና ጌታ ከተፈተነበት ፈተና ይሄንን ምሳሌ መውሰድ ይችላል ሰይጣን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ ሲፈትነው መላእክቱን ስላንተ ያዛልና ተብሎ እንደተጻፈ እግሮቹ በድንጋይ እንዳይሰናከሉ ይሄን ያደርጋልና ስቂራስን ከዚህ ወርውር ነው ያለው የመዝሙረኛውን የዳዊትን መዝሙር ጠቅሶ ነው የከሰሰው ሊፈትነው የሞከረው ስለዚህ ጣላት በጥንቃቄ እግዚአብሔር ከለላው ውስጥ ሆነን የእግዚአብሔርን ቃል በተጻፈበት አውድ እያነበብን ካልኖር የምናውቀውን የተሸራረፈ ነገር እኛን ማጥመጃ ያደርገዋል ሰው ውጪ ብቻ የሚጎዳ እንዳይመስላችሁ ከክርስቲና ውጪ ብቻ የሚጠፋ እንዳይመስላችሁ የእግዚአብሔርን ቃል በሙላት ባለመያዝ በተሽራረፈ ግንዛቤ በተቆነጻጸለ ሐሳብ ሰው ይጠመዳል እኔ አልፈልገውም ግን የሚሳደመ መንፈስ አለ በውስጤ ክርስቶስን ይሳደባል እግዚአብሔርን ይሳደባል የሚሉ ሰዎች ብዙ ናቸው በቃ ራሴን ጠላሁት ይላሉ እንዲአይነ ሰዎች እናንተ ብትሆኑ ስድቡ የናንተ ይሆን ነበር ከዚህ ዕውቀት የተነሳ እናንተ ለማሰር የሚሰራ የክርስቶስ ደም እንደማያድን እንድታስቡ የሚያደርክ እናንተ ነቅሎ ለማውጣት የሚሰራ ክፉ ኃይል ወጥመድ ነው እሱ የኢየሱስ ደም ከኃጢያቱ ላይ ያነጻል ከየትኛው ማጥያት እንዲ አይነት እስረኞች እንዲ አይነት ችግር ያለባቸው ሰዎች ስድቡም የነሱ አይደለም ተቃውሞም የነሱ አይደለም በእነሱ የሚሰራው ኃይል ነው የሚሆነው ሰው ነጻ መውጣት አለበት ነጻ ካልወጣ በውስጡ የሚሰራው ኃይል በዚህ ሐሳብና በሌሎች ሐሳብ አጥምዶ ንጻ እንዳይገባ ሊያደርገው ይችላል በጣም ብዙ ሰው በዚህ እንደሚጠመድ ስለማውቅ ስለአየ ሆኖ አልፈልገው ግን ክፉ ቃል ካፌ ይወጣል ጌታ እንሳደባለሁ እና አትፈልገው ማው አለ መፈለገ ነው መልካም ነገር የእግዚአብሔር መንግስት ይናፈቀሻል የእግዚአብሔር መንግስት ካናፈቀሽማ መንፈስ ቅዱስን አልካድሽ የቀደመው ህይወት ይጠማሻል የቀደመው ህይወት ከጠማሽማ እግዚአብሔርን አልተውሹ 
በጣም ብዙ ሰዎች በዚህ ይታሰራሉ ወገኖቼ እግዚአብሔር እንኳን ለምንፈልገው ለማይፈልጉት ቀኙን የዘረጋ ጌታ ነው ሰው መንፈስ ቅዱስን ሰደበ የሚባለው መቼ ነው ኢየሱስ ክርስቶስን ሲቃወም ኢየሱስ ክርስቶስን ሲገፋ በክርስቶስ የሚሰራውን መንፈስ አንድ ላይ መግፋቱ ነው ስለዚህ ክርስቶስን ዓለም መቀበልና ዓለም አመን የዘላለም ጨለማ ስለሆነ በክርስቶስ የተገለጠው እግዚአብሔር መንፈስ ሰው ክርስቶስን አሜን ካላለ ስለማይሰራ ወገኖቼ ሰው ወደ ጌታ ትምህርት መምጣት አለበት እና እግዚአብሔር በሚያምን ሰው እንዴት ይነቀፋል እግዚአብሔር በዳነ ሰው እንዴት ሊሰደብ ይችላል መንፈስ ቅዱስ እንዴት ይናቃል የእግዚአብሔርን ሐሳብ በሚረዳ ሰው በውጭ ያሉ ሰዎች ሰድበውት ከሆነ በውጭ ናቸው ስለዚህ ይጠፋሉ ስላላመኑ መልክቱ ይሄ ነው ወገኖቼ እግዚአብሔር ጸጋና ምህረት በጌታችን በመላእክታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስለበዛለን ክብር ለስሙ ይሁን አሁንም ጌታ መንፈስ ቅዱስ የማይነቀፍ አስተያየት የማይሰጥበት የማይናቅ እግዚአብሔር መንፈስ ነው ሚያጽናና የሚያጸና ወደ ኡነት የሚመራ ዓለምን ስለ ኃጢአት ስለ ፍርድና ስለ ጽድቅ የሚወክስ ጌታ ኢየሱስን የሚያከብር ነው በክርስቶስ በሚያምኑ ቅዱሳን ሕይወት የሚኖርና ለርስት የሚለይ ነው ይሄ የእግዚአብሔር መንፈስ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል በተሰበከበት ሁሉ ክፉን በማሳደድ ሰዎችን ወደ እግዚአብሔር መረት የሚጠራ ቅዱስ መንፈስ ነው ሰው ለዚህ ኡነት እንቢ ካለ በምን ይድናል ይሄንን ከነቀፈ በምን ይድናል መንጠቀቅ አለበት እግዚአብሔር ጸጋና ምህረት ይብዛላችሁ አባ ቶይ እና መስክነሃለን እና ከብራሃለን ጣላት እንዲባለው ሁኔታ ለሚሰራባቸው በክፉ ኃይል ታስረው ጌታ ሆይ ማይወዱትን ለሚሆኑ ሁሉ አንተ ይመረታ አባ ትጅህን ዘርጋ አንተ ሁሉ እንታውቃለህ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ስለሚያነጻ ጌታ ሆይ ሰዎች በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ወደሚነጹበት ነጻ ወደሚወጡበት ጸጋ ዛሬም የምትጠራ አንተ ነህ አንተ ያልጠራው ሆይ መጣምና ዲባለው ቀንበር ውስጥ ያሉትን ሁሉ እንድትጠራ በጌታ በኢየሱስ እግዚአብሔር ሆይ እንማልዳለን ስለሰማህንም እና ከብራለን ክብርና ምስጋና ኃይልም ላንተ ይሁን አሜን ደሞ በዚህማ እግዚአብሔር እና ከብራለን
ስካና ለአምላካችንና ለአባታችን ለሉል እግዚአብሔር በጌታችንና በመራሄታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሁን የተወደዳችሁ በጌታ ምህረት ይሄንን የወንጌል መልእክት ከኛ ጋራ የምትካፈሉ በእያላችሁበት ጸጋና ሰላም እንዲሁም ምህረት ይብዛላችሁ ይያልኩ ደግሞ እግዚአብሔር ፓስተማራን ትምህርት በእግዚአብሔር ፊት ለጸሎት እንድንሆንና 
እግዚአብሔር በነገር ሁሉ እንዲረዳን እንድንማልድ ካብዛቸዋለሁ በሰማነው ቃል እግዚአብሔርና መሰግናለን ጌታ ሆይ አንተ አስተማሪ ነህ ለልብም የምታስተምር ደሞ የሰው ልጅ የጠፋውን ሊፈልግና ሊያድን መጥቷል ብለህ የተናገርክ የጠፋውን የምትፈልግ የምታድን አባታችንና አምላካችን ረድኤታችን ሆይ አሁንም በጥፋት ውስጥ ላሉ በብዙ ስራትና መከራ ውስጥ ላሉ የሚሆን በጎነት ያለ ዛሬም ነጻ የምታወጣ እውርና ዲዳ ደንቆሮም ሽባ ሌላም ደዌ ሊያደርጉ የሚችሉ መናፍስትን የምትገስስ እውነተኛ ነጻው ጫንተ ነህና ክብር ላንተ ይሁን በዘላለም ኃይልና ስልጣን ለዘላለም የምትኖር በሰማይ በምድር ያለ ቅዱስና ኡነተኛ አምላክ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በቸርነትና በመህረት በህይወት ስላቆምከን በቸርነትና በመህረት ይሄን እድል ስለሰጠህን በቸርነትና በመህረት ዛሬም ከኛ ጋራ ስላለ ክብርና ምስጋና ኃይልም ላንተ ይሁን አባት ሆይ ለና መሰግነህ የሚገባ ለና ክብርህ የሚገባ ሁልጊዜም የምታስተምር ቅዱስና ኡነተኛ አምላክነ ምስጋና ለስሜ ይሁን ጌታ ሆይ የማናያቸውን የጨለማውን ኃይላት አይኖች ያያሉ በስውር የሚሰሩትን አይኖች ያያሉ የሰውን አይምሮ እግዚአብሔር ሆይ እንዲባለው ሁኔታ በመያዝ ሰው ካንተ ጋራ እንዲጣላ ባንተም ላይ አፉን እንዲያላቅቅ አመጻና ክፋት እንዲሞላበት የሚያደርጉ ኃይላትን ማንተ ታያለ በተለይ ጌታ ሆይ ስምህን የሚያውቁ ማዳንህን የሚያምኑ ከሁነት ጋር የመሆን እድል ያላቸው ሰዎች ጌታ ሆይ በኃጢያት መታለል ልከኛ በመሆን አንተን ወደ መካድና ወደ መቃወም እንዳይመጡ እግዚአብሔር ሆይ በስራት ውስጥ ያሉትን ሁሉ እንድታስብ በተወደደው በልጅህን ለምንአለን ጌታ ሆይ ቀኝህን ዘርጋ የመረት ጅህን ዘርጋ የማዳን ኃይለ የብዙዎች ረፍት ይሁን አባታችን ሆይ አንተ ቅዱስና ኃያው ነህ አንተ ምሉ አንተ አሸናፊ ነህ አንተ ክንደብርቱ ነህ አንተ ብቻህን አምላክ ነህ ይወድድከውን ከማድረግ የሚከለክለ ማንንም የለም እግዚአብሔር ሆይ ክፉ ካንተ ጋራ በመገዳደር አይቆምም አባታችን ሆይ አንተ ከሁሉ በላይ የሆንክ ጌታ ነህ ምስካናና ክብር ላንተ ይሁን የተወደዳችሁ በሰማችሁት ቃል በእግዚአብሔር ፊት እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ እግዚአብሔር አስተምሮኛል መክሮኛል የምትሉ ሰዎች ልብህን ተበቅ የህይወት መውጫናትና ተብሎ እንደተጻፈ ስለ ልባችን ስለ ሐሳባችን እንጸልያለን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንዳለው ድባብ በተንኮሉ ሕዋንን እንዳሳታት ሐሳባችሁ ተበላሽቶ ለክርስቶስ ከመሆንክንነት እንዳትወጡ በእየ እፈራለሁ እንዳለ ለክርስቶስ ከመሆንክንነት የሚያወጣ የትኛውም እግዚአብሔር ሆይ ሐሳብ የሚያበላሽ የጥላ ስራ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የፈረሰ እንዲሆን እንጸልያለን አንተ ላትለቅ የምትይዝ ላትጥል የምታነሳ ኡነተኛ አምላክ ነህ ይህንን ኡነተህን የሚጋርድ ደግሞ ጌታ ሆይ በተሸራረፈ ባልጠራ ዕውቀት በተቆነጻጸለ ማሐሳብ የሰው አይምሮ በማበላሸት ሰውን ከጽድቅ ለመለየት ከእውነት ለመለየት የሚሰራውን ኃይል ፈጽሞ ጌታ ሆይ እንድትቃወመው እንድታፈርሰው እንድታሳደው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እማልዳለሁ ጌታ ሆይ አሁንም ክርስቲያኖችን ተመልከት በደም የተዋጁትን ተመልከት ማንንም የቆመ ቢመስለው እንዳይውድ ቂጠንቀቅ ተብሎ እንደተጻፈ በስሜ የተጠራው እንዳይወድቅ ተጠንቅቆም እንዲኖር ካንተ መማር አንተን መታዘዝ አንተን መስማትም እንዲሆን 
አመጽና ልክ ያልሆነ ነገር ሁሉ በስሙ ከተጠራው ወገን ፈጽሞ እንዲለይ ጌታ ሆይ ለብዞች ምረት እጄ በጽድቅ እንዲዘረጋ ብዙዎች ካንተ ጋራ በጽድቅ እንዲሆኑ ጸጋ ያለ መከልከል እንዲበዛልን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምን ማለድ አለን እግዚአብሔር ሆይ ይህን ስለምታደርግ ክብር ላንተ ይሁን አንተ ብርሃን ያውም የህይወት አንተ ደስታ ያውም የዘላለም አንተ ክብር ያውም የዘላለም ነህ ጌታ ሆይ በቸርነትና በመህረት በህይወት ስላኖርከን አመሰግናለሁ ዛሬም አብርሃም ስለምትሰራና ጌታ ሆይ ከልዩ ልዩ አይነት ስራት ስለምትፈታም ክብር ላንተ ይሁን ሁነተን በመጋፋት የሚሰራውን ኃይል ጌታ ሆይ ስለምታሳደው ወገስ ይብዛለ በስሜ ተጠሩትን ሁሉ ጌታ ሆይ ማሰብ መርዳት ስለማይሳነ አንተ የሁሉ ጌታ ይሁንክ በሁሉ ቦታ ስላለ ክብር ላንተ ይሁን እግዚአብሔር ሆይ ተመስገን የክብር አባ ተመስገን የመዝናናት ሁሉ ባለቤት ተመስገን የፍጥረት ሁሉ ጌታ ተመስገን እግዚአብሔር ሆይ ደምቦ የስደባፍ ሰዎች እንዲኖራቸው የሚያደርግ የጨለማው ኃይል አንተን የሚቃወም ክፉ በስመ ፈጽሞ የወደቀ ይሁን ጌታ ሆይ በማያውቁትን ሁኔታ በእነርሱ ህይወት ክፉ ተሸሽጎ ተሳዳቢ የሚያደርጋቸው ነቃፊ የሚያደርጋቸው ከንቱ ሐሳብ ባይምሯቸው እንዲመላለስ ያደረገ በዛም እየከሰሰ የሚጎዳቸውን ካንተ ወደ ኋላ የሚስባቸውን ሰዎች ፈጽሞ ነጻ እንድታወጣን ለምን አለን ጌታችን ሆይ ይሄን ስለምታደርግ ክብርና ምስካና ኃይል ላንተ ይሁን ተወዳላችሁ ይሄንን ወንጌል በመስማት ክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔር ልጅ ሁነተኛ መድኃኒት መሆኑን ያመናችሁ ያወቃችሁ ሰዎች ከኔ ጋራ በመጸለይ ይሄን ህይወት እንድትከላቀሉ ጋር ብዛችኋለሁ ጌታ ሆይ ይሄን ድል ስለሰጠህኝ አሜንም እንድል ስለረዳህኝ ልቤንም በጸጋ ስለደገፍ አመሰግናለሁ ኢየሱስ ይሄ አው እግዚአብሔር ልጅ መድኃኒት መሆነህን እኔ አመኛለሁ ጌታ ሆይ ጥላት በነ ህይወት እንዳይሰራ ክፉም ለጨለማ እንዳሳልፎ እንዳይሰጠኝ እግዚአብሔር ሆይ በነገር ሁሉ ያንተ እንደሆን በህይወት መጽሐፍ እንድጻፍ ረኛዬ አምላክ ያንተ ሆነ አንተ አርፌ እንድኖር ራሴ ላንተ አሳልፌ እሰጣለሁ አውቄ በድፍረት ቢሆን ሳላውቅም በስህተት የሰራውትን በደል ኃጢያት ይን ይቅርበለኝ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን እግዚአብሔር ሆይ መስካና ይدرسህ በእምነት አብረው ስለጸለዩ እንግዳ ስለሆኑ ሰዎች በዘመናቱ ሉራስን ያለ ምስክር የማትተው የምትቀበል አባታችን ሆይ ከኛችሁን ያዝ በዘላለም በደም ይሸፈኑ እግዚአብሔር ሆይ ስለጠራሃችሁና ይሄንንም አሜን ስለማለታቸው ክብር ላንተ ይሁን ደግሞ የታመሙትን ፈውስ ባጋንንት ስራት ያሉትንም ነጻውጣ የተጨነቁትን ማሳረፍ ጌታ ሆይ በቤት በጸበል ስፍራ በሆስፒታል በልዩ ልዩ አይነት መርጃ ቦታዎች ያሉትን ከኮሮና ቫይረስና ከዚህ ጋር አምታያጅነት ባላቸው ችግሮች ውስጥ ያሉትን ሁሉ በቸርነት አንተ ጎብኝ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ደሞ አገራችንን በሰላም እንድትጠብቅ መሪዎቿንም እንድትመራ አስተዳዳሪዎቿንም እንድታስተዳድር እግዚአብሔር ሆይ እንደ ምህረት መጠን እጅ ነገር ፈጽሞ ሰላም እንድታደርጋት ለምን አለን ጌታ ሆይ በሰላም ወጥቶ መግባት ይሁንልን አንተም አገልግል በጽድቅም አገልግል ይሁንልን በነገር ሁሉ ተበቃና ቸርነት ይብዛልን ቅዱስ አባታችን ሆይ ይሄን ስለምታደርግ እና መሰግነሃለን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተወዳዳችሁ በጌታ ምህረት አብራችሁኝ ይሄን ቃል በመስማት ጌታን የምታመልኩ በእያላችሁ በጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ ደሞ እንደ ጌታ ምህረት መጠን በቀጣይም ለምን ማረው ትምህርትና በአጠቃላይ ለሕይወት ዘመን በእግዚአብሔር ፊት ላለን ነገር ሁሉ የጌታ ጸጋ እንዲበዛልን ከዚህ በላይ እናገልግልበትም ምህረት እንዳይለየን በጸሎት ይሄን አገልግሎት አሳልፎ ለጌታ መስጠትን በጌታ ፍቅር አደራ አላችኋለሁ የእግዚአብሔር ጸጋና ሰላም እንዲሁም ምህረት ይብዛላችሁ 
ደሞ እንደ ዛሬው በነገው እለት ለምን ካፈለው ያው ቃል ለመረጥ መጠን ዲያበቃን ጸሎታቹ አይሌን ሰላሙኑ ወስባት ለእግዚአብሔር